എൻ്റെ പേര് സുജാത ഞാനൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയി ആണ് പിന്നെ ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവ് ഗോപി കണ്ടഞ്ചിറ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണ് എൽ ഐ സി ഏജൻ്റ് ആണ് ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് ഈ ബ്ലീഡിങ്ങും മറ്റും പ്രശ്നങ്ങളും കാലുവേദന ഉരവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുക ഹോർമോൺ ഗുളികയൊക്കെ കുടിച്ച് കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ചികിത്സയും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഓപ്പറേഷന് തയ്യാറായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പോകും പോകുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത പത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിംസിൽ നൂതന ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിൽ മുഴകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടത് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അന്വേഷിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ തഹസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാറാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം തോന്നി ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റായി പിന്നെ ഒരു ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതി അഡ്മിറ്റായി പത്തിന് ഇത് ചെയ്തു യു എഫ് ചെയ്തു പതിനൊന്നിന് തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആയും ചെയ്തു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിന് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ് നടക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റിൽ പീരീഡ് വരുന്നുണ്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയും അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ നല്ല കുറവുണ്ട് എന്താ വേറെ അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ബ്ലീഡിങ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല എല്ലാ മാസവും കറക്റ്റ് ഡേറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് പീരീഡ് ആവണുണ്ട് സാറിനെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പേടി പമ്പ കിടക്കും കാരണം അത്രയും ഒരു സ്നേഹവും ഒരു വിശ്വാസം എന്തോ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കത് ആ സാറിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഇതിന് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് എനിക്ക് ആ വിശ്വാസക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് ഒരുങ്ങൂലായിരുന്നു അപ്പോൾ പാത്രം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അതിനുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മരണം വരെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിനെ അതിന് വില നൽകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭർത്താക്കന്മാരും അതിന് സപ്പോർട്ടാവും കാരണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു പിന്നെ ആദ്യത്തെ അതേപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോയിൻ്റ് ഒരു സ്ത്രീത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ആദ്യമേ ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക അതിപ്പോൾ എന്താ അത് അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു അവയവമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടും എന്നോട് എത്രയോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ അതിനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൂടെ അതാണ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു നഷ്ടം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവിനും അതിൽ നല്ലൊരു ഇതാണ് കാരണം ഗർഭപാത്രം നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെ പിന്നെ എന്താ വലിയ കീറി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം റെസ്റ്റ് വേണം അഞ്ചാറ് മാസം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നീറ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഊരവേദന കാലുവേദന അങ്ങനെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം നല്ലോണം കാലുവേദന ഊരവേദനയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് ബ്ലീഡിങ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ അതൊക്കെ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു മൂക്ക് കൂടി വലിക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിന് മുഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാൻ ചിലർക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ സംഭവം ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ പഴയ പോലെ ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല അത് നടുവേദന ഒരു മുറ്റടിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ എത്രയോ മാസങ്ങൾ മുറ്റൊന്നും ഞാൻ അടിക്കാറേണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രയും കുമ്പിട്ടിട്ടൊരു ജോലി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞത് ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഞാൻ ജോലി കയറി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ഒന്ന് പകൽ വെറുതെ ഒന്ന് കിടക്കുന്ന ശീലം പോലും എനിക്കില്ല ഒരു ഊർജ്ജസ്വലത തിരിച്ച് കിട്ടിയ പോലെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നൊരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മക്കൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഫുൾ ടൈം കാലുവേദനയും ഒരു പണിയെടുക്കും ഒന്ന് പോയി കിടക്കും ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയും എനിക്കില്ല പകൽ കിടക്കുന്ന ശീലം ഞാൻ ഒഴിവാക്കി കാരണം ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ടിൽ തീർത്തും മാറി ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ദൂരയാത്ര ഒന്നും ഇനി കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ ഇന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു കാരണം ദൂരയാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ
എഴുതലധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കുറേ പേരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് അന്വേഷിക്കുക മിംസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എത്ര വില വരും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അതൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്യണതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പറ്റി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് ഗർഭാശയ മഴ കാരണം പിന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് വലിയ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു ദിവസം പുറത്തിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ആ അസ്വസ്ഥതകൾ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ നല്ലവണ്ണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോടും പെരിന്തൽമണ്ണയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ അധികം ഡോക്ടർമാരെ ഒരു നാല് അഞ്ച് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമാരെ കണ്ട് നമ്മൾ പല അവരെ പരീക്ഷണാർത്ഥം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഗർഭാശയ മഴ നീക്കം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആ ശ്രമിച്ച ഇതൊക്കെ വലിയ കോസ്റ്റിലായിരുന്നു ദിവസം നൂറ് രൂപയൊക്കെ വരുന്ന ഗുളികകൾ മൂന്ന് മാസമൊക്കെ തുടർച്ചയായിട്ട് കുടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗുളിക നിർത്തും പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ബ്ലീഡിങ് വരും അത് തന്നെ പതിനെട്ട് ദിവസമൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ബ്ലീഡിങ് എത്തി അത് ഇനി രക്ഷയില്ല ഇനി സർജറി ചെയ്തോളാം ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യാൻ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ് തീരുമാനിച്ച് പോകുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മളെ ഈ പത്രത്തിൽ നാളെയാണ് പോകണേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പത്രത്തിൽ ആ കാണുന്നത് ആ പരസ്യം കാണുന്നത് കോട്ടക്കൽ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തഹസിൽ നെടുവഞ്ചേരി ആർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗർഭാശയ മുഴ നീക്കം പുതിയ രീതിയിലുള്ള നീക്കം ചെയ്യാത്ത തന്നെ ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ആ പത്രം കിട്ടി അന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയും ആ വന്ന് ഡോക്ടറായിട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ വന്ന് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്കൊരു ആശങ്ക സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊരു ആളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സാറിന് അതിന് എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാര്യം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളവിടെയാണ് ഈ ഗർഭാശയം നീക്കം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ പരിപാടി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ എത്തി ആ ഫസ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു ആശങ്ക നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്കതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ അഡ്മിറ്റായി അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഒരു ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിലേക്ക് എത്തി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ചെറിയ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാനും ചെയ്ത് അന്ന് തന്നെ നമ്മളെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റി റൂമിൽ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി അത് സാധാരണ ഇനിയൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർ പറയല്ല നമുക്ക് ആ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാവില്ലല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാനും പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടിലെത്തി ആ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിലേക്ക് ജീവിതം തുടങ്ങാനും അതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് ഇതുവരെയുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് വളരെ സക്സസ്സാണ് നമ്മളെ ജോലി എടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറി നല്ല വീണ്ടും പഴയ പോലെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് ഈ ഈ ഒരു വർഷം